హలో స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు శ్రీ గగన కోచింగ్ సెంటర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈ వీడియోలో మనం డిప్లొమా ఇన్ సివిల్ ఇంజనీరింగ్ ఫిఫ్త్ సెమిస్టర్ చదువుతున్న స్టూడెంట్స్కి సి ట్వంటీ వాళ్ళకి ఎస్పెషల్గా సి ఫైవ్ జీరో సెవెన్ అనే సబ్జెక్ట్ ఉంది కదా స్ట్రక్చరల్ ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్ సో ఈ ఎక్స్ ఎస్ఈడి ఆర్ స్ట్రక్చరల్ ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్ సో మనం ఈజీగా పాస్ అవ్వాలంటే ఎలా స్కోరింగ్ చేయాలంటే ఎలా ఏమేమి డ్రాయింగ్స్ మనం ప్రాక్టీస్ చేయాలనేది చూద్దాం సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం సిలబస్ వెయిటేజ్ చూసేస్తాం దాని తర్వాత ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చూపిస్తాం మీకు ఓకే సో ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్టయితే మనకి మొత్తం త్రీ చాప్టర్స్ ఉంటాయి అనమాట త్రీ యూనిట్స్ మీకు ఆల్రెడీ క్వశ్చన్ పేపర్ ప్యాటర్న్ తెలిసేవన అని నేను అనుకుంటున్నాను అనమాట తెలియని వాళ్ళ కోసం క్వశ్చన్ పేపర్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంటుంది అంటే జస్ట్ ఫోర్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి అంతే మీకు క్వశ్చన్ పేపర్ మొత్తం కలిపి నాలుగే నాలుగు క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి దాంట్లో రెండు టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ రెండు ట్వంటీ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఓకేనా బాగా చూడండి క్వశ్చన్ పేపర్ మొత్తంలో నాలుగు క్వశ్చన్లు ఉంటాయి నాలుగులో రెండు ఇరవై మార్కుల క్వశ్చన్లు రెండు పది మార్కుల క్వశ్చన్లు ఉంటాయి పది మార్కుల క్వశ్చన్లు వచ్చేసి ఫస్ట్ యూనిట్ నుంచి ఒకటి థర్డ్ యూనిట్ నుంచి ఒకటి వస్తాయి అక్కడికి రెండు క్వశ్చన్లు అయిపోయినాయి ఇంకా ట్వంటీ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అనేటి ఆర్సీసీ డ్రాయింగ్స్ అని ఉంది కదా సెకండ్ యూనిట్ ఈ సెకండ్ యూనిట్ నుంచే రెండు ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ అనేటివి వస్తాయి మనకి అంటే ఎస్ఏ షార్ట్ అని ఏం లేదు ఇక్కడ టెన్ మార్క్స్ ట్వంటీ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఒక టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఏమో ఫస్ట్ యూనిట్ నుంచి వస్తుంది ఒక టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఏమో థర్డ్ యూనిట్ నుంచి వస్తుంది మిగతా రెండు ట్వంటీ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అనేటివి సెకండ్ యూనిట్ నుంచి వస్తాయి అనమాట ఓకేనా సో ఇది మనకి ప్లాన్ ఇక్కడ ఇంతకుముందు యూనిట్స్ అంటే ఇంతకుముందు ఉండే సబ్జెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సి ఫైవ్ నాట్ ఫైవ్ ఫైవ్ నాట్ ఫోర్ అలా తీవి ప్రాబ్లమాటిక్ సబ్జెక్ట్స్ లాగా ఇక్కడ ఫస్ట్ యూనిట్ నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది సెకండ్ యూనిట్ నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది అని ఏం కాదనమాట మనం మొత్తం మూడు యూనిట్లు నేర్చుకోవాల్సిందే అనమాట ఎందుకంటే తెలుసు కదా డ్రాయింగ్లో మనకి పాస్ మార్క్స్ ఎన్ని హాఫ్ మార్క్స్ లైక్ ల్యాబ్ అనమాట ఇది ఓకేనా సో ఇక్కడ మీకు సిక్స్టీ మార్క్స్కి ఎగ్జామ్ ఉంటే ఫార్టీ ప్లస్ ట్వంటీ ట్వంటీ మార్క్స్ టిరెండ్ అంటే ఎన్ని ఫార్టీ మార్క్స్ టెన్ మార్క్స్ టిరెండ్ అంటే ట్వంటీ మార్క్స్ మొత్తం కలిపి ఎన్ని మార్క్స్ సిక్స్టీ మార్క్స్ సిక్స్టీ మార్క్స్లో మీకు ఎన్ని రావాలి పాస్ అవ్వాలంటే థర్టీ మార్క్స్ రావాలన్నమాట మీరు నాకు థర్టీ మార్క్స్ అంటే సెకండ్ యూనిట్ ఒక్కటి నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది రెండు డ్రాయింగ్స్ వేస్తే నలభై మార్కులు వస్తాయి అంటే మీరు ఏదైనా మిస్టేక్ చేశారనుకో అప్పుడు డేంజర్ జోన్లో ఉంటారనమాట కాబట్టి సో మీరు ఈజీ ఖచ్చితంగా పాస్ అవ్వాలంటే మూడు యూనిట్లు నేర్చుకోవాలి కాకపోతే ఈ మూడు యూనిట్లలో మీకు ఏమేమి నేర్చుకోవాలనే తెలియకపోతే ఈ ఈ వీడియోలో చూ మీకు తెలుస్తుంది మీకు సో ఏవేవి క్వశ్చన్స్ అయితే వస్తాయి ఎగ్జామ్కి ఎగ్జాక్ట్గా మీకు అవే నేను చెప్తాను అనమాట నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఈ క్వశ్చన్సే అంటే ఈ మోడల్సే వస్తాయి అనమాట వెరైటీ రావనమాట ఓకేనా సో కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ నాలుగు క్వశ్చన్స్కి ఇంపార్టెంట్ ఏమి అనేది మనం చూద్దాం ఓకే ఓకేమా సో ఫస్ట్ మనకి ఫస్ట్ యూనిట్ ఫస్ట్ యూనిట్లో నుంచి మనకి ఒక టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ వస్తుంది అయితే ఆ టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ అనేది థీరీ అయినా రావచ్చు డ్రాయింగ్ అయినా రావచ్చు థీరీ అయితే వచ్చేదానికి ఛాన్స్ ఏముంటుందంటే మనకి ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే సో ఈ స్ట్రక్చరల్ ప్లానింగ్ అనేది రావచ్చు నెక్స్ట్ అలాగే టెన్ మార్క్స్ కాబట్టి రెండు రెండు అంటే ఈ స్ట్రక్చరల్ ప్లానింగ్ అంటే ఏమి నెక్స్ట్ అలాగే సో వాట్ ఈజ్ మీన్ బై పొజిషనింగ్ ఆఫ్ బీమ్స్ పొజిషనింగ్ ఆఫ్ బీమ్స్ అంటే ఏమి ఓరియంటేషన్ అంటే ఏమి నెక్స్ట్ అలాగే సో దిస్ వన్ యా సో వాట్ ఈజ్ పొజిషనింగ్ వాట్ ఈ మీన్ బై పొజిషనింగ్ అండ్ ఓరియంటేషన్ ఆఫ్ కాలమ్స్ సో ఈ మూడు క్వశ్చన్స్ థీరీకి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట థీరీకి ఓకేనా ఈ మూడు క్వశ్చన్స్ అయితే మీకు ఇక్కడ చాలా చాలా మ్యాటర్ ఉంది కదా మీకు ఏది రాయాలో తెలియకుండా ఉంటే మనం సింప్లిఫై చేసి నీట్గా మీకు అర్థమయ్యే విధంగా వీడియోస్ అనేటివి చేస్తున్నాం అనమాట మన శ్రీ గగన డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్ యాప్లో మీరు ప్లే స్టోర్లోకి వెళ్ళి యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకొని కోర్స్ కావాలంటే పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు వన్ డే వ్యాలిడిటీ హండ్రెడ్ రూపీస్తో ఉంది అండ్ అలాగే ఫైవ్ మంత్స్ వ్యాలిడిటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ట్వెల్వ్ మంత్స్కి అయితే థౌసండ్ రూపీస్తో కోర్స్ అనేది ఉందన్నమాట మీకు అవసరమో అనిపిస్తే మేము ఓన్గా నేర్చుకోలేమనిపిస్తే సో ఆ యాప్లో పర్చేస్ చేసుకొని వీడియోస్ అనేటివి చూడవచ్చు మీరు ఓకేనా సో ఒకరోజు ఉంది కాబట్టి ఎగ్జామ్కి ఒకరోజు కూడా మీకు వ్యాలిడిటీ అనేది ఇచ్చున్నాం హండ్రెడ్ రూపీస్కి ఓకేనా సో కావాలంటే మీరు వెళ్ళి పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు అది ఇక్కడ ఫస్ట్ యూనిట్లో తీరీ క్వశ్చన్ వస్తే ఛాన్స్ అనేది ఇదే అనమాట పొజిషనింగ్ ఆఫ్ బీమ్స్ అన్న పొ
ఈ విధంగా ఇట్లన్నా ఇస్తారు లేదా ఇట్లన్నా ఇస్తారు ఇప్పుడు ఈ విధంగా ఇచ్చినప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఎక్కడెక్కడ కాలమ్స్ రావాలి ఎక్కడెక్కడ బీమ్స్ రావాలి ఓకేనా నెక్స్ట్ అలాగే వీటి యొక్క నేమింగ్ ఇది కాలం వన్నా కాలం టూనా ఇది కాలం టూనా కాలం త్రీనా అట్లా ఈ కాలం రెఫరెన్స్ స్కీము గ్రిడ్ రెఫరెన్స్ స్కీమ్లో మనం ఏం చేస్తామంటే కాలమ్స్ బీమ్స్ ఎక్కడెక్కడ రావాలి నెక్స్ట్ అలాగే వాటి యొక్క నేమింగ్ అనేది మనం ఇవ్వాలన్నమాట ఓకేనా సో మార్కింగ్ అంటాం వాటిని దాన్నే మార్కింగ్ మార్కింగ్ ఆఫ్ ఫ్రేమ్డ్ కాంపొనెంట్స్ అంటాం సో ఇది వచ్చేసి మీకు ప్రాబ్లమ్స్ అంటే చాలా ఈజీగా ఉంటాయి అనమాట వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ సో మీకు ఎలా చేయాలి ఏమేమి తెలియకుండా ఉంటే ఐడియా లేకుండా ఉంటే సబ్జెక్ట్ పైన సో మీరు వీడియోస్ అనేవి బై చేసుకోవచ్చు మన శ్రీ గారిన డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్ యాప్ గురించి ఓకేనా నెక్స్ట్ సో అది ఫస్ట్ యూనిట్ అనమాట చెప్పాను ఒక టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్లో తీరి వస్తే నేను చెప్పిన టాపిక్స్ మ్యాక్సిమం అవే వస్తాయి నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ లేదు ప్రాబ్లం అంటే అదే మన డ్రాయింగ్ అంటే కాలం రెఫరెన్స్ స్కీము గిడ్ రెఫరెన్స్ స్కీము దానిపై నుంచే ఉంటుంది అనమాట ఈ డయాగ్రామ్స్ కూడా మనకి చాలా ఈజీగా ఉంటాయి వేయడానికి మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే నెక్స్ట్ సెకండ్ చాప్టర్ సెకండ్ చాప్టర్లో నుంచి మనకేమి రెండు ట్వంటీ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ చాప్టర్ సెకండ్ చాప్టర్ అనేది ఓకేనా మీరు సెకండ్ చాప్టర్లో డ్రాయింగ్స్ అనేవి చాలా ప్రాక్టీస్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఈ సెకండ్ చాప్టర్లో మనకి టు రెండు ట్వంటీ మార్క్స్ వస్తాయి ఓకేనా ఫస్ట్ ఫస్ట్ ట్వంటీ మార్క్స్ క్వశ్చన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ ఏమేమి రావచ్చు అంటే భీమ్ దీంట్లో అన్నీ మనకి ఏముంటాయంటే సో ఈ డ్రాయింగ్స్ అనమాట ఓకే దీంట్లో అన్నీ మనకి ఏముంటాయి డ్రాయింగ్స్ సో ఈ విధంగా డ్రాయింగ్ చేయాలి మనం ఓకేనా ఈ విధంగా ఇది లాంగ్ టూనల్ సెక్షన్ అంటాం ఇవి వచ్చేసి క్రాస్ సెక్షన్స్ అంటాం ఈ విధంగా మనం ఏమేయాలి డ్రాయింగ్స్ అనేవి వేయాలన్నమాట ఓకేనా సో అయితే మనకి ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇది వచ్చేసి మనకి భీమ్కి నెక్స్ట్ అలాగే ఇది ఇంపార్టెంట్ ఏది ఫస్ట్ ట్వంటీ మార్క్స్ క్వశ్చన్ దీంట్లో రెండు ట్వంటీ మార్క్స్ కదా సెకండ్ యూనిట్లో ఫస్ట్ ట్వంటీ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్కి భీమ్ అయినా రావచ్చు డయాగ్రామ్ లేదా ఇది లింటెల్ కమ్ సన్ షేడ్ లింటెల్ కమ్ సన్ షేడ్ సో ఈ రెండు కలిపి ఇది లింటెల్ ఇది సన్ షేడ్ అనమాట ఇది ఓకేనా ఇది లింటెల్ ఇది సన్ షేడ్ ఇది లాంగ్ ట్యూడినల్ సెక్షన్ సో ఇది వచ్చేసి ఈ రెండిట్లో భీమ్ నుంచి అయినా రావచ్చు దీని నుంచి అయినా రావచ్చు ఒక ట్వంటీ మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఫస్ట్ ట్వంటీ మార్క్స్ క్వశ్చన్ అనేది భీమ్ అయినా అడగచ్చు లింటెల్ కమ్ సన్ షేడ్ అయినా అడగచ్చు ఓకేనా ఈ రెండు ఈ రెండు మీరు నేర్చుకున్నారంటే ఒక క్వశ్చన్ పక్క అనమాట ఓకే డ్రాయింగ్ అనేది ప్రాక్టీస్ చేయండి బాగా నెక్స్ట్ సో ఇవంతా కూడా మన యాప్లో వీడియోస్ అనేటివి ఉన్నాయి ఓకే నెక్స్ట్ ఈ వన్ వే స్లాబ్ ఉందన్నమాట ఇక్కడ ఈ డయాగ్రామ్ అనేది అంత ఇంపార్టెంట్ ఏం కాదు మనకి వన్ వే స్లాబ్ ఓకేనా కానీ కొన్ని కొన్నిసార్లు మీకు ఈజీగా ఇయ్యాలి అని అని అనుకున్నారంటే ఇది కూడా ఇయ్యచ్చు మనం చెప్పలేము ఓకేనా వన్ వే స్లాబ్ అనేది యాక్చువల్గా మనకి ఎగ్జామ్కి అడగరు అనమాట ఓకేనా ఎందుకనంటే ట్వంటీ మార్క్స్ కాబట్టి వన్ వే స్లాబ్ అనేది కొంచెం ఈజీ అవుతుంది ఒకవేళ మీకు ఈజీగా ఇవ్వాలి క్వశ్చన్ పేపర్ అనుకున్నప్పుడు మేబీ అడగచ్చు మనం చెప్పలేము కాబట్టి ఇది కూడా ఒక ఒక కనీసం ఒక చార్ట్ అన్న ఇది ప్రాక్టీస్ చేస్తే మంచిది మీరు ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఒక ట్వంటీ మార్క్స్ క్వశ్చన్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ రెండో ట్వంటీ మార్క్స్ క్వశ్చన్కే ఇప్పుడు చెప్పింది వన్ వే స్లాబ్ అనేది మినిమం ఛాన్సెస్ అడిగేదానికి కానీ ఒక చార్ట్ వేయండి ఎందుకంటే ఇస్తే మీరు వదిలేకూడదు కాబట్టి ట్వంటీ మార్క్స్ ఊరికే పోవద్దు కాబట్టి ప్రాక్టీస్ చేయాలి నెక్స్ట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రెండో ట్వంటీ మార్క్స్ క్వశ్చన్కి ఏమంటే ఇక్కడ టూ వే స్లాబ్ అనమాట ఓకేనా టూ వే స్లాబ్ చూడండి ఈ విధంగా టూ వే స్లాబ్ ఇది ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఓకేనా సో దీంట్లో మనకి ఇది కార్నర్స్ ఆర్ ఫ్రీ టు లిఫ్ట్ ప్రాబ్లం రెండు ఉంటాయి దీంట్లో ఒకటేమో సింప్లీ సపోర్టెడ్ అంటే కార్నర్స్ వచ్చేసి నాట్ హెల్డ్ డౌన్ ఫ్రీ టు లిఫ్ట్ అంటాం దీన్ని ఓకేనా నెక్స్ట్ ఇది కార్నర్స్ నాట్ హెల్డ్ డౌన్ అనమాట నెక్స్ట్ ఇది వచ్చేసి కార్నర్స్ హెల్డ్ డౌన్ ఇది వచ్చేసి కార్నర్స్ హెల్డ్ అవుట్ రెండింటికి ఏం తేడా అంటే దీంట్లో ఈ టార్షన్ రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ అండ్ అలాగే ఎడ్జ్ స్ట్రిప్ మిడిల్ స్ట్రిప్ అని వస్తాయి అనమాట దీంట్లో మీరు చూసినట్టయితే అవి ఉండవు టార్షన్ రీఇన్ఫోర్స్మెంట్ ఎడ్జ్ స్ట్రిప్ మిడిల్ స్ట్రిప్ అని ఉండవు మొత్తం స్పేసింగ్ ఒకటే ఉంటుంది ఓకేనా సో ఇవన్నీ కూడా ఈజీ డ్రాయింగ్స్ మీకు కన్ఫ్యూజన్గా ఉంటే మీరు మన వీడియోస్ అనేవి చూసి ఈజీగా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ సో అది అనమాట వీటి రెండు కార్నర్స్ హెల్ నాట్ హెల్డ్ డౌన్ అయినా అడగచ్చు కార్నర్స్ హెల్డ్ డౌన్ అయినా అడగచ్చు
మనమేం చేయాలంటే ఈ విధంగా డ్రాయింగ్ అన్నా ఇస్తారు లేదా క్వశ్చన్ లాగా అన్నా ఇస్తారు ఇస్తే మనం ఏం చేయాలంటే ఫైనల్గా ఈ టేబుల్ అనేది తీసుకురావాలన్నమాట ఈ టేబుల్ ఇది ఏమంటాం అంటే బార్ బెండింగ్ షెడ్యూల్ అంటాం దీని ఏమంటాం బార్ బెండింగ్ షెడ్యూల్ అంటే ఇక్కడ ఇచ్చిన బీమ్ ఉంది కదా దీంట్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బార్స్ ఉంటాయి ఏమి ఈ కింద ఉండేటి మెయిన్ స్ట్రైట్ బార్స్ ఈ విధంగా బెండ్ అయి ఉండేటి బెంట్ అప్ బార్స్ ఆర్ క్రాంకుడ్ బార్స్ అంటాం నెక్స్ట్ ఈ పైన ఉండేటి హ్యాంగర్ బార్స్ అంటాం ఇవి వచ్చేసి మనకేమి ఇవి స్టిరప్స్ అంటాం మధ్యలో ఉండేటి ఓకేనా సో స్టిరప్స్ అయితే ఈ మొత్తం బార్స్ ఉన్నాయి కదా వీటికి ఈ బీమ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలి అని అంటే మెయిన్ స్ట్రైట్ బార్స్ అనేది మనకి ఎన్ని కేజీస్ కావాలి నెక్స్ట్ మెయిన్ క్రాంకుడ్ బార్స్ అనేది ఎన్ని కేజీ స్టీల్ కావాలి నెక్స్ట్ హ్యాంగర్ బార్స్ ఎన్ని కేజీస్ కావాలి నెక్స్ట్ అలాగే స్టిరప్స్ కోసం ఎన్ని కేజీ స్టీల్ కావాలనేది మత్ నెక్స్ట్ ఈ బీమ్ మొత్తం కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలంటే టోటల్గా ఎన్ని కేజీస్ స్టీల్ అనేది మనకి కావాలి అనేది ఇక్కడ చెప్తాం అనమాట ఈ ప్రాబ్లంలో వస్తుంది ఈ బీమ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేయాలంటే టోటల్గా ఫిఫ్టీ సిక్స్ పాయింట్ సెవెన్ టూ కేజీ స్టీల్ అనేది మనకు కావాలి అదే బార్ బెండింగ్ షెడ్యూల్ అంటాం ఓకేనా సో ఇది ఇది చేయాలంటే మనకి ఈ విధంగా ఫస్ట్ ఈ టేబుల్ ఒకటే అనుకోవద్దండి ఈ టేబుల్లో మనకి ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కాలం ఇక్కడ లెంత్ ఉన్నది కదా ఈ లెంత్లు తెలిస్తే మనం చేయగలుగుతాం ఈ టేబుల్లో ఈ లెంత్లు తెలియాలంటే మీరు ఈ క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలి ఇక్కడ చూడండి ప్రతి దానికి సో ఇది లెంత్ ఇది లెంత్ ఈ లెంత్ అనేది తెలిస్తేనే మీరు ఈ టేబుల్లో ఆ వాల్యూ చేసుకొని మిగిలినట్టు క్యాలిక్యులేట్ చేయగలుగుతారు ఈ లెంత్ తెలియాలంటే ఇదంతా నేర్చుకోవాలన్నమాట ఓకేనా సో ఒక టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ కదా థర్డ్ యూనిట్ల నుంచి సో ఇక్కడ ఈ టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇదే ఈ ప్రాబ్లమే బీమ్ ప్రాబ్లం సో ఫస్ట్ బీమ్ది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం అనమాట ఒకవేళ బీమ్ ఇయ్యలేదు అని అంటే నెక్స్ట్ వన్ వే స్లాబ్ లింటెల్ అనేది మనకి ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ కాదు ట్వంటీ మార్క్స్ ఇంపార్టెంట్ సో ఇక్కడ బార్ బెండింగ్ షెడ్యూల్లో బీమ్ అన్నా అడగచ్చు లేదా వన్ వే స్లాబ్ కూడా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఓకేనా మోస్ట్లీ బీమ్ అడుగుతారు వన్ వే స్లాబ్లు ఎందుకంటే మనకి ఓన్లీ టూ టైప్స్ ఆఫ్ బార్సే ఉంటాయి వన్ వే స్లాబ్లో మెయిన్ బార్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ బార్స్ అనేసి కానీ టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ కదా ఇది ఇంతకుముందు ఎలా ఉన్నందంటే సి సిక్స్టీన్ సి బోర్డ్ని వాళ్ళకి ఎలా ఉన్నందంటే ఫైవ్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఓకేనా సారీ ఫోర్ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఫైవ్ వస్తా ఉన్నాయి ఫోర్ ఫైవ్ జే ట్వంటీ అని సో కాబట్టి వాళ్ళకి ఇలాంటి అడుగుతారు ఇప్పుడు మీకేమంటే టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ కాబట్టి సింప్లీ సపోర్టెడ్ బీమ్ అడిగేదానికి ఎక్కువ ఛాన్స్ ఉంది వన్ వే స్లాబ్ కన్నా ఓకే ఒకవేళ వన్ వే స్లాబ్ ఇస్తే మీరు లక్కీ అని అర్థం ఓకే ఇంతే అనమాట దీంట్లో ఉండే సిలబస్ ఇదే సో ఎక్కువ ఏమి ఉండదు మీరు దగ్గర దగ్గర నాకు తెలిసి దీంట్లో సింప్లీ సపోర్టెడ్కి ఒక ప్రాబ్లము నెక్స్ట్ ఇది ఏమి వన్ వే స్లాబ్కి ఒక ప్రాబ్లము నెక్స్ట్ అలాగే అక్కడికి రెండు అయినాయి నెక్స్ట్ సెకండ్ యూనిట్లో ఏమని చెప్పాం మనం సో రెండు ట్వంటీ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ కదా ఫస్ట్ ట్వంటీ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్కి రెండు చార్ట్లు వేయాలి ఏమి ఒకటి బీమ్ది ఒకటి లింటెల్కమ్ సన్ షేడ్ సన్ షేడ్ది రెండో ట్వంటీ మార్క్స్ క్వశ్చన్కి ఏమి వేయాలి మీరు రెండు చార్ట్లు వేయాలి దానికి కూడా ఒకటేమో టూ వేస్ లాబ్ కార్నర్స్ నాట్ హెల్ డౌన్ ఒకటి టూ వేస్ లాబ్ కార్నర్స్ హెల్ డౌన్ ఒకటి నెక్స్ట్ దాంతోపాటు వన్ వేస్ లాబ్ కూడా ఒక చార్ట్ వేసినారంటే మీరు ప్రాక్టీస్గా బాగుంటుంది ఎందుకంటే ఒకవేళ ఈజీగా ఇచ్చినప్పుడు క్వశ్చన్ పేపర్ అది ఇస్తే మీరు అటెంప్ట్ చేయాలి కాబట్టి నెక్స్ట్ అలాగే ఫస్ట్ యూనిట్ నుంచి ఒక టెన్ మార్క్స్ క్వశ్చన్ కదా వచ్చేది దానికి ఏమి ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పినాం మనం థీరీ అన్న అడగచ్చు కానీ మ్యాక్సిమం అడిగేది డ్రాయింగే డ్రాయింగ్ అడిగితే కాలమ్ రెఫరెన్స్ స్కీమ్ కానీ గిడ్ రెఫరెన్స్ స్కీమ్ కానీ అడుగుతారు నెక్స్ట్ థీరీ అడిగితే పొజిషనింగ్ ఆఫ్ కాలమ్స్ పొజిషనింగ్ ఆఫ్ బీమ్స్ అవి ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా సో ఇంతేమా ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్స్ సో అండ్ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ కానీ లేదా మీకు ఈ టాపిక్స్ రావు అని అంటే మనం ఆల్రెడీ మీకు అర్థమయ్యే విధంగా ప్రా వీడియోస్ అనేది చేసి పెట్టాం అనమాట డ్రాయింగ్స్ ఓకేనా మీరు శ్రీ కాన డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్ యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకొని దాంట్లో కంటెంట్లోకి పోయి మీరు సర్చ్ చేసినారంటే స్ట్రక్చరల్ ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్ అనేసి మీకు వస్తుంది అనమాట పైన దాన్ని మీరు పర్చేజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకేనా మీకేమైనా అర్థం కాకుంటే ఓకే థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో వైజ్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్స్